ടോപ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതിന് തന്നെ പറയാനുള്ളത് താഴത്ത് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിലുള്ള ഒരു ചാനൽ നമ്മുടെ തന്നെ ചാനലാണ് ആ ചാനലിൽ നമ്മുടെ എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഐസ് ഐസിന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സ്ക്ലിയറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന അതിൽ സ്ക്ലിയറയാണ് കണ്ണിന് ദൃഢ നൽകുന്ന ബാഹ്യപാളി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഉള്ള പാളിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് സ്ക്ലിയറയാണ് അത് വൈറ്റ് കളറാണ് അതിനുള്ളത് അത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് കൊറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് രക്തക്കോയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന പാളിയാണ് മധ്യത്തിലുള്ള പാളിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ദൃഷ്ടിപടലം അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിന റെറ്റിനയാണ് ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് ദ അതിനെന്തുണ്ട് ഇന്നർ ലെയർ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രകാശഗ്രാഹികൾ അല്ല ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനും അതിൽ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കോർണിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കോർണിയ നമുക്കറിയാം ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർണിയ പ്രകാശരശ്മികളെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കോർണിയ ഇനി അടുത്തതാണ് ഐറിസ് ഐറിസാണ് ഐറിസിൽ മെലാനിൻ എന്നുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡാർക്ക് കളറുള്ളത് അതെവിടെ കാണുന്നത് കോർണിയയുടെ പിൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് കൺജങ് ഡൈവ കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് കൺജങ് ഡൈവ അടുത്തത് പിപ്പിൾ ആണ് ഐറിസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഓട്ട അല്ലെങ്കിൽ സുഷിരത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പിപ്പിൾ അതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രതക്കനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുകയും ലെൻസിനെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിപ്പിളാണ് അടുത്തത് യെല്ലോ സ്പോട്ടും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുമാണ് റെറ്റിനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രകാശഗ്രാഹികളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് നേത്രനാടി ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ലെൻസ് കണ്ണിനുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സീലിയേറ്റഡ് മസിൽസ് കൊണ്ട് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ തട്ടുന്ന ഈ പ്രകാശ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിട്ട് ഇമേജ് ആക്കി കിട്ടുന്നത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വഴിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമറും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അക്യൂസ് ഹ്യൂമറാണ് ലെൻസിൻ്റെയും കോർണിയുടെയും ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജലം പോലെയുള്ള ദ്രാവകത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നത് അക്യൂസ് ഹ്യൂമറാണ് അടുത്തതാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് ദ്രവം ലെൻസിനും റെറ്റിനക്കും ഇടയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ഒരു ജെല്ലി രൂപത്തിലുള്ള ഫ്ലോയിഡാണിത് കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിട്രേസ് ഹ്യൂമറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ണിലേക്ക് വസ്തുക്കൾ വരുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ലെൻസിൻ്റെ വക്രതയിൽ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ണിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് കണ്ണിലുള്ള കോശങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോശങ്ങളാണുള്ളത് റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും അതിൽ റോഡ് സെൽസിൽ റോഡോപ്സിൻ എന്നുള്ള വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺ കോശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻസും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഇതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ചാർട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ രോഗങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്താണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡസ് അല്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് മങ്ങിയ കാഴ്ചയിൽ കാഴ്ച ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡസ് അത് വൈറ്റമിൻ എ
കണൽ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ കോർണിയ വരണ്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈയും ഒപ്പാക്കുമായി തീരുന്ന അധാര്യമായി തീരുന്നൊരവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ അത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധതയിലേക്ക് നീളുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കളർ കാണാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ണിൻ്റെ തകരാറിനെയാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുക അഥവാ ചുവപ്പ് പച്ച നീല എന്നീ നിറങ്ങൾ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കോൺ കോശങ്ങളുടെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും കോൺ കോശങ്ങൾ തകർച്ച മൂലമാണ് ഈ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തൊരു പ്രധാന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് പോഷണം നൽകുന്ന അക്വസ്ത്രവത്തിൻ്റെ പുനരാഗ്രഹണം നടക്കാതിരുന്നാൽ കണ്ണിനകത്ത് മർദ്ദം കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യും അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കും ലേസർ ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാനും കഴിയും അടുത്താണ് കാറ്ററാക്ട് കണ്ണിലെ ലെൻസ് ആധാര്യമാകുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഓപ്പാക്കാവുന്നതാണ് കാറ്ററാക്ടിന് കാരണം അത് നമ്മുടെ ലെൻസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിനെ നേരാക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത വേറൊരു രോഗമാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് അത് കൺജങ്ക്റ്റിവെ ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് അത് ബാക്ടീരിയ മൂലവും വൈറസ് മൂലവും ഉണ്ടാവാം അടുത്തത് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി ചെവിയെ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് പിന്ന ഓഡിറ്ററി കനാൽ ടിംബാനം അതിൽ പിന്നെയാണ് സൗണ്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ പിന്നെയാണ് ഓഡിറ്ററി കനാലിലേക്കാണ് അത് എത്തിക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററി കനാലിനകത്ത് വാക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ ഈ പൊടികളിൽ നിന്നും ഫോറിൻ ബോഡീസിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നത് ചെവിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓഡിറ്ററി കനാലിലെ വാക്സാണ് അടുത്താണ് ടിംബാനം എ തിൻ സർക്കുലർ മെമ്പ്രൻ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മിഡിൽ ഇയർ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇയറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിംബാനം അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് സൗണ്ട് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തത് മിഡിൽ ഇയറാണ് മിഡിൽ ഇയറിനകത്ത് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ടോക്കിൻ ട്യൂബുണ്ട് ഇയർ ഓസിക്കിളിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിയ സിംഗ സ്റ്റേപ്പിസ് മിസ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി യൂസ് ടോക്കിൻ ട്യൂബാണ് മിഡിൽ ഇയറിനെ ഫാരിങ്സുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂസ് ടേക്കൻ ട്യൂബാണ് അടുത്തത് ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ നാല് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ഒരു ബോണി കേസിനകത്താണുള്ളത് ആ ബോണി കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ബോണി ലബ്രിന്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മെമ്പറിനസ് ലബ്രിന്ത് കൂടിയുണ്ട് മെമ്പറിനസ് ലബ്രിന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോലിംഫ് അതേപോലെ തന്നെ മെമ്പ്രിയൻസ് ലബ്രിന്തിൻ്റെയും ബോണി ലബ്രിന്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് പെരി ലിംഫ് സെമി സർക്കുലർ കനാലും വെസ്റ്റിബ്യൂളും കോക്ലിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ സെമി സർക്കുലർ കനാലും വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് ബാലൻസിങ്ങിനെയും സഹായിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ചാർട്ട് കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ചാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇയർ ആൻഡ് ബോഡി ബാലൻസിങ് ബോഡി ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയുടെ അനക്കം കൊണ്ടാണ് തല അനങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തുള്ള വെസ്റ്റിബൂളും സെമി സർക്കുലർ കനാലും നകത്തുള്ള എൻഡോലിംഫ് മൂവ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള സെൻസറി എയർ സെല്ലുകൾ ഇമ്പൾസുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇമ്പൾസുകളാണ് ബലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോഡി ബാലൻസിങ് സാധ്യമാവുന്നത് അടുത്തത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് ഓർഗാനിസം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് പ്ലനേറിയിലുള്ള ഐസ്പോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഫ്ലൈയില് ഒമിറ്റീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്ററുകളുണ്ട് ഷാർക്കിലാണെങ്കിൽ ലാറ്റർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് ബാലൻസിനാണ് സഹായിക്കുന്ന ഓർക്കണം ജേക്കബ്സൺസ് ഓർഗൺ എന്നുള്ള പാമ്പുകളിലെ ഓൾ ഫാക്ടറി ഓർഗൻ അഥവാ സ്മെല്ല അറിയാനുള്ള ഓർഗനാണ് ജേക്കബ്സൺസ് ഓർഗൻ അതും ഒരു റിസെപ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്